హాయ్ నమస్తే వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్ దిస్ ఇస్ రాధాకృష్ణ సాధారణంగా ఉన్నత ప్రమాణాలు నైపుణ్యతతో కూడిన విద్యను అభ్యసించడానికి ఎంతో మంది ఇంటర్ పూర్తయిన విద్యార్థులు బిఎస్ ఎంఎస్ కంప్యూటర్ సైన్స్ చదవడానికి విదేశీ యూనివర్సిటీలకు వెళ్తుంటారు అలాంటి విదేశీ విద్యకు ధీటుగా భారతదేశ ఉన్నత విద్యా సంస్థలైన ఐఐటీలు ఐసర్లు నాలుగు సంవత్సరాల బిఎస్ కంప్యూటర్ సైన్స్ కోర్సును గత పది సంవత్సరాలుగా అందిస్తూనే ఉన్నాయి అదే బిఎస్ కంప్యూటర్ సైన్స్ కోర్సును ఎన్ఈపి ట్వంటీ ట్వంటీ అనుగుణంగా రాబోయే రోజుల్లో మారుతున్న టెక్నాలజీ అడ్వాన్స్మెంట్కు ధీటుగా సరికొత్త ఒరబడితో ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ అనుబంధంతో గత రెండు సంవత్సరాలుగా మన తెలుగు రాష్ట్రాలకు అందిస్తున్న ఏకైక విద్యా సంస్థ విశ్వ విశ్వానికి శుభాకాంక్షలు ఈ బిఎస్ఎంఎస్ కోర్సుని ఉత్తేజకరమైన వాతావరణంలో అత్యంత నిష్ణాతులైన ఉపాధ్యాయుల సహకారంతో తల్లిదండ్రుల ఆశలు ఆశయాలకు దోహదపడే విధంగా తీర్చిదిద్దుతున్న సంస్థ మన విశ్వ విశ్వాని మరి ఇప్పుడు రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా ఇంటర్ ఫలితాలు రిలీజ్ అయిపోయాయి కాబట్టి ఈ కోర్సు గురించి వివరాలు తెలుసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత చాలానే ఉంది ఈ కోర్సు వివరాలు అలాగే ప్రత్యేకతలు అందించడానికి మన స్టూడియోలో విశ్వ విశ్వాని విద్యా సంస్థల డైరెక్టర్ శ్రీ రామకృష్ణ చిన్నమ్మ గారు ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్తే అండి నమస్తే అండి ఈ ఎన్ఈపి ట్వంటీ ట్వంటీ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ గురించి ఏం చెప్తారు ఎన్ఈపి అంటే ఫుల్ ఫామ్ వచ్చేసండి న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ట్వంటీ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ ప్రవేశపెట్టిందండి నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో ఎడ్యుకేషన్ పాలసీని ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాల తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో దాన్ని రూపాంతరం తీసుకొచ్చి న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీగా తీసుకొచ్చిందండి ఈ న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో వెస్టర్న్ ఎడ్యుకేషన్ మనకు యుఎస్ యూకే కెనడా అక్కడ ఉన్న ఎడ్యుకేషన్లో ఉన్న మెలుకువల్ని మన ఇండియన్ సిస్టంలోకి తీసుకొచ్చారు అందులో ప్రథమంగా వచ్చేసింది ఏంటంటే అండి టెన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫోర్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ మన జనరల్గా మన గ్రాడ్యుయేషన్స్లో ఇండియాలో బిఏ బీకామ్ బిఎస్సీలు అన్ని త్రీ ఇయర్ కోర్సెస్ అండి సో అదే ఫారిన్ యూనివర్సిటీకి వెళ్ళి పీజీ చేయాలనుకుంటే టెన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫోర్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఎడ్యుకేషన్ కావాలి సో మన వాళ్ళకి ఎలిజిబిలిటీ ఉండదు దాని గురించి న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో అన్ని కోర్సెస్ కూడా సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ అవుతాయి సో కోవిడ్ వల్ల టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో ఎప్పుడైతే లాంచ్ చేశారో స్లోగా ముందుకెళ్తుందండి అండ్ దట్ ఈస్ వన్ మేజర్ బెనిఫిట్ ఆఫ్ ద న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ అది కాకుండా వైవిధ్యభరితమైన కోర్సెస్ని న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో తీసుకుంటారండి మనం జనరల్గా ఒక జోక్స్లో చూస్తుంటాము బీకామ్లో ఫిజిక్స్ ఉంది అది మనం జోక్గానే తీసుకొని దాన్ని నవ్వుకుంటున్నాం బట్ అట్లాంటి కోర్సెస్ ఇంప్లిమెంట్ అవుతాయి ఎలాగంటే ఇప్పుడు బిఎస్ఎంఎస్ ఫోర్ ఇయర్ కోర్స్ దాని ఎలిజిబిలిటీలో బైపీసీ పిల్లోడు ఉన్నాడు సో ఒక లైఫ్ సైన్సెస్ స్టూడెంట్ కూడా అందులో కూడా ఉన్నారు కంప్యూటర్స్కి రావచ్చండి సో దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ద న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ ట్వంటీ ట్వంటీ టెన్ ప్లస్ టూ ప్లస్ ఫోర్ సిక్స్టీన్ ఇయర్స్ ఎడ్యుకేషన్ పూర్తవుతుందండి అండ్ వైవిధ్యభరితమైన కోర్సెస్ వాటికి ఎలిజిబిలిటీస్ కూడా వస్తాయండి ఓకే అండి అలాగే బిఎస్ఎంఎస్ కోర్స్ యొక్క ప్రాముఖ్యత అలాగే దాని విశిష్టత గురించి చెప్పాలంటే మీ మాటల్లో ఏం చెప్తారు గత రెండు సంవత్సరాల నుంచి అండి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో లాంచ్ చేసాము బిఎస్ కంప్యూటర్స్ ఫోర్ ఇయర్ కోర్స్ ట్వంటీ వన్ ట్వంటీ టూ దిస్ ఇది థర్డ్ ఇయర్ అడ్మిషన్స్ చేస్తున్నాం ఓకే మనకి ఆల్రెడీ ఒక ఫోర్ ఇయర్ కోర్స్ బీటెక్ సిఎస్సి ఉన్నాక వై అగైన్ ఏ బిఎస్ కంప్యూటర్ కోర్స్ అనే ప్రశ్న ప్రతి ఒక్కరి మధ్యలో మెదులుతుందండి ఒక బీటెక్ సిఎస్సి కోర్స్లో మనము కంప్యూటర్ నాలెడ్జ్ ఒక్కటే ఇవ్వగలుగుతున్నామండి అదే న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ పరంగా ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు ఈ బిఎస్ కంప్యూటర్ సైన్స్ సిలబస్లో కంప్యూటర్ పేపర్స్తో పాటు మేనేజ్మెంట్ పేపర్స్ ఎకనామిక్స్ పేపర్స్ స్టాటిస్టిక్స్ పేపర్స్ అందుకే ఈ కోర్స్ వచ్చేసండి టెక్నో మేనేజీరియల్ కోర్స్ సో మేనేజ్మెంట్ పేపర్స్ చదువుతాడు పిల్లోడు కంప్యూటర్స్ పేపర్స్ చదువుతాడు టెక్నో మేనేజీరియల్ కోర్స్ అంటే ఈ కోర్సెస్ని మల్టీ డిసిప్లినరీ కోర్స్ అంటారు అన్ని డిసిప్లిన్స్ ఉంటాయి కంప్యూటర్స్ ఉంటుంది మేనేజ్మెంట్ ఉంటుంది అండ్ మోర్ ఓవర్ బిఎస్ కంప్యూటర్ ఫోర్ ఇయర్ కోర్స్ ఇస్ ఏ ఇంటర్ డిసిప్లినరీ కోర్స్ ఇన్సైడ్ ద కంప్యూటర్స్ యూ హ్యావ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ మషిన్ లెర్నింగ్ బిగ్ డాటా డేటా సైన్స్ సో కంప్యూటర్స్తో పాటు మేనేజ్మెంట్ మల్టీ డిసిప్లినరీ ఇంటర్ డిసిప్లినరీ ఇది మనకి ఎన్ఈపి ద్వారానే సాధ్యమైందండి లేకపోతే మనం ఇంతవరకు ఓన్లీ కంప్యూటర్ కోర్స్ వాడు కంప్యూటర్స్ చేస్తాడు మేనేజ్మెంట్ వాడు మేనేజ్మెంట్ చేస్తాడు సో ఎన్ఈపి వల్ల మనకి ఈ బెనిఫిట్స్ వచ్చాయండి మీరు ఇంత ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకొస్తున్నారు బిఎస్ఎంఎస్
ఎంబీఏ ఉందండి మా దగ్గర పీజీడిఎం నేషనల్ లెవెల్ బిజినెస్ స్కూల్లో పీజీడిఎం కోర్స్ ఉందండి టూ థౌజండ్ థర్టీన్లో లాంచ్ చేసిన బీబీఏ ప్రోగ్రామ్ ఉందండి ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఉందండి ఎంబీఏ బి ఇంటిగ్రేటెడ్ ఎంబీఏ అండ్ బిఎస్ కంప్యూటర్స్ మేము టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో లాంచ్ చేసాం బికాస్ ఆఫ్ అవర్ ట్రాక్ రికార్డ్ మన దగ్గర టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ ఈజ్ ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ అకాడమిక్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ మనం ఏ చదువు అయితే చెప్పినా వాళ్ళకు ఒక ఉద్యోగము ఉపాధి కల్పించాలండి సో అకాడమిక్స్లో అండి టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ రిక్రూట్మెంట్ ప్రాసెస్ రెండు విధాలుగా అవుతుందండి నాకు వచ్చిన అప్లికేషన్స్లో ఫస్ట్ రౌండ్ ఆఫ్ ఇంటర్వ్యూస్ విల్ హ్యాపెన్ అట్ విశ్వ విశ్వాని మేము సెలెక్ట్ చేసిన ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ని ఉస్మాని యూనివర్సిటీ సబ్జెక్ట్ ఎక్స్పర్ట్స్ రాటిఫికేషన్ చేస్తారండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ టేక్ ఏ ఫ్యాకల్టీ ఇన్ జావా జావా ఎక్స్పర్ట్ ఇన్ ఉస్మాని యూనివర్సిటీ వాళ్ళని ఇంటర్వ్యూ చేసి రాటిఫై చేస్తారు సో ఈ డబుల్ రాటిఫికేషన్ సెలెక్షన్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది కాబట్టి యూ గెట్ టాప్ క్లాస్ అకాడమిక్ ఫ్యాకల్టీ ఇన్ విశ్వ విశ్వాని మోర్ ఓవర్ మనము అకాడమిక్స్కి కార్పొరేట్ ఇండస్ట్రీకి డిఫరెన్స్ని తగ్గించాలండి దాని గురించి మేము ఏం చేస్తామంటే విశ్వ విశ్వానిలో వీ హ్యావ్ క్యాంపస్ టు కార్పొరేట్ కనెక్ట్ ప్రోగ్రామ్ అందులో కార్పొరేట్ నుంచి కూడా పనిచేస్తున్న మేనేజర్స్ వచ్చి దే విల్ ఇంట్రాక్ట్ విత్ ద స్టూడెంట్స్ సో ఇక్కడ ఏం చదువు చెప్తున్నాము అక్కడ ఏం రిక్వైర్మెంట్ ఉంది దాన్ని గ్యాప్ని ఫిల్అప్ చేస్తామండి సో టీచింగ్ కమ్యూనిటీలో అకాడమిక్స్తో పాటు ఇండస్ట్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ని ఎక్కువ పెంపొందించామండి యాక్చువల్గా అటానమస్ యూనివర్సిటీస్ ఉంటాయి అంటే అవి సొంతంగా బాడీ ఉండి దానికి సొంతంగా సబ్జెక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తే పిల్లలకి కొత్త కోర్సులు అందిస్తూ ఉంటాయి మీది ఓయూతో అనుబంధంగా పనిచేస్తాం అవునండి అలాగే బిఎస్ కంప్యూటర్ సైన్స్కి సంబంధించి ఏ యూనివర్సిటీలతో అంటే ఇది అఫిలియేషన్ ఉంది అని అంటే ఏం చెప్తారు బిఎస్ కంప్యూటర్ సైన్స్ కోర్స్ ఆఫర్డ్ ఎట్ విశ్వ విశ్వాని ఈజ్ అఫిలియేటెడ్ టు ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ అండి అండ్ అప్రూవ్డ్ బై తెలంగాణ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఫర్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ సో సిలబస్ కానీ ఉన్నత విద్యామండలి ఉన్నత విద్యామండలి తెలంగాణ ఉన్నత విద్యామండలి ఆమోదంతో అండ్ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ అఫిలియేషన్తో రన్ అవుతుందండి అండ్ ద సిలబస్ పార్ట్ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ హెస్ టేకెన్ వెరీ గుడ్ కేర్ ఇన్ ఇన్కార్పొరేటింగ్ బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ సబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ద ప్రోగ్రామ్ వేర్ ఇన్ ఇట్ కెన్ గివ్ జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అండ్ కరీర్ ఆపర్చునిటీస్ టు ద స్టూడెంట్స్ ఓకే ఈ బిఎస్ కంప్యూటర్ సైన్స్ చేయడానికి ఎవరు అర్హులు అంటే ప్రధానంగా అగైన్ మనం ఎన్ఈపి గురించి మాట్లాడుకోవాలండి ద బ్యూటీ ఆఫ్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఈజ్ దట్ ఎవ్రీ ప్లస్ టూ స్టూడెంట్ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ అండి ఇంటర్మీడియట్ చేసిన వాళ్ళు ఎవరైనా అర్హులు అండి ఎంపీసీ బైపీసీ సిఈసీ అండ్ ఎంఈసీ మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇంటర్మీడియట్ బోర్డ్స్ ఇవే నాలుగు ఆఫర్ చేస్తాయండి బట్ ఇఫ్ యూ గో టు సిబిఎస్ఈ బోర్డ్ ఐఎస్సి బోర్డ్ వాళ్ళు ఒక ఇరవై ముప్పై రకాలుగా ఉన్న కాంబినేషన్స్ ఉంటాయండి ప్లస్ టూలో సో ఎవ్రీ బడీ ఈజ్ ఎలిజిబుల్ అండ్ మోర్ ఓవర్ మన టెన్త్ తర్వాత డైరెక్ట్ పాలిటెక్నిక్ చేస్తారండి టెన్ ప్లస్ త్రీలో వాళ్ళు కూడా ఈ కోర్స్కి ఎలిజిబుల్ అండి ఓకే అలాగే బైపీసీ ఎంపీసీ ఎంఈసీ వాళ్ళు కూడా ఈ కోర్స్ చేయడానికి అర్హులు అంటున్నారు అంటే ఏ విధంగా అండి ఇది కోర్సు కంప్యూటర్ సైన్స్ వాళ్ళకి ఏ విధంగా దోహదపడుతుంది మ్యాథ్స్ చేసిన వాడే కంప్యూటర్ సైన్స్లో రావాలనేది ఒక అపోహ ఉందండి బట్ అది రాంగ్ అండి కంప్యూటర్స్ చేయడానికి మ్యాథమెటిక్స్ కంపల్సరీ కాదండి మనం ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్లో ఉన్న మ్యాథమెటిక్స్ ఈజ్ ఏ ఫంక్షనల్ మ్యాథమెటిక్స్ అండి అదే కంప్యూటర్స్ కావాల్సిన మ్యాథమెటిక్స్ అండి లాజికల్ మ్యాథమెటిక్స్ సో ప్రతి విద్యార్థి మన ఇండియన్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో టెన్త్ వరకు ఉన్న మ్యాథమెటిక్స్లో లాజికల్ మ్యాథమెటిక్స్ చదువుతాడండి సో అందుకే మనము ఈ ఈ ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ అయిన వెంటనే ఒక బ్రిడ్జ్ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేస్తామండి కోర్స్ స్టార్ట్ అయిన వెంటనే క్లాసెస్ స్టార్ట్ అయిన ఆ బ్రిడ్జ్ ప్రోగ్రామ్లో బికాస్ దిస్ కోర్స్ హ్యాస్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్ మేనేజ్మెంట్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి ఎకనామిక్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి స్టాటిస్టిక్స్ పేపర్స్ ఉంటాయి మ్యాథమెటిక్స్ పేపర్స్ ఉంటాయి కాబట్టి నాన్ కామర్స్ వాడికి కామర్స్ పేపర్లు నాన్ మ్యాథ్స్ వాడికి మ్యాథ్స్ పేపర్లు నాన్ ఎకనామిక్స్ వాళ్ళకి ఎకనామిక్స్ పేపర్లు ఒక ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ బ్రిడ్జ్ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసి వీళ్ళందరినీ ఒక లెవెల్ ప్లేయింగ్ ఫీల్డ్కి తీసుకొస్తామండి ఓకే బిఎస్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఈ కోర్సుని విశ్వ విశ్వాని ఎప్పటి నుంచి విద్యార్థులకి అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చింది అలాగే సక్సెస్ రేట్ ఏ విధంగా ఉంది కోర్స్ చేసిన విద్యార్థి బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత ఎలా స్థిరపడగలుగుతున్నాడు అని అంటే మీ మాటలు ఏం చెప్తారు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో
ఒక ప్రతిష్టాత్మకమైన కోర్సు లాంచ్ చేయగానే మనము వాటిని పేరెంట్స్ మధ్యలోకి తీసుకెళ్లాలండి కార్పొరేట్ ఇండస్ట్రీ మధ్యలోకి తీసుకెళ్లాలండి ఇప్పుడు ఒక ఇన్ఫోసిస్ ఒక మైక్రోసాఫ్ట్ ఒక గూగుల్ ఇలాంటి పేరొందిన కంపెనీస్లో ఆల్రెడీ బీటెక్ సిఎస్సి వాళ్ళు ఎంసీఏ చేసిన వాళ్ళని రిక్రూట్మెంట్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి ఈ కోర్స్ గురించి అవగాహన కల్పించాలండి సో దాట్ యాజ్ ఎ ఇన్స్టిట్యూషన్ విశ్వ విశ్వాన్ని ప్లేస్మెంట్ టీం తీసుకొస్తుందండి గవర్నమెంట్ పరంగా ఉన్నత విద్యా మండలి వాళ్ళు ఎంపానల్మెంట్ చేస్తారు కొన్ని అన్ని కంపెనీస్లో ఎంపానల్డ్ కోర్సెస్ ఉంటాయి ఈ కోర్సెస్ చదువుకున్న పిల్లలకే ఉద్యోగాలు ఇస్తారు ఆ ఎంపానల్మెంట్ మా ఇది కొత్త కోర్స్ అది ఉండదు ఇప్పుడు సో బిఫోర్ ద బ్యాచ్ ఈస్ కమింగ్ అవుట్ ఇన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ కానివ్వండి ఉన్నత విద్యా మండలి కానివ్వండి ఆ పని అది చేస్తుందండి సో ఈ ముగ్గురి శ్రమతో మనం టూ ట్వంటీ ఫైవ్లో సక్సెస్ఫుల్గా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్లేస్మెంట్ చేస్తామండి విశ్వ విశ్వాని ఆల్రెడీ బిఎస్ కంప్యూటర్ సైన్స్ కోర్సు తీసుకొచ్చింది అలాగే దేశవ్యాప్తంగా ఎలాంటి ప్రముఖ విద్యా సంస్థలు ఈ కోర్సుని తీసుకొచ్చాయంటే గత పది సంవత్సరాల నుంచి అండి ఐఐటి బాంబేలో ఐసర్ తిరుపతిలో ఐఐఎస్సి బెంగళూరులో ఐఐటి కాన్పూర్లో ఐసర్ తిరువనంతపురం ఐసర్ కోల్కతా ఐసర్ అంటే ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సైన్స్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్ ఈ నే భారతదేశంలో ఉన్నత విద్యా సంస్థలు అండి ఐఐటీలు ఐసర్లు ఐఐఎస్సీలు వీళ్ళు ఆల్రెడీ ఈ కోర్సెస్ గత పది సంవత్సరాలుగా రన్ చేస్తున్నారండి సో అదే లైన్లో మనకి వెసులుబాటు వచ్చింది ఎన్ఈపి ప్రకారంగా సో ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు పిక్ చేసి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్లో ఈ కోర్సును స్టార్ట్ చేశారండి ఓకే అలాగే బిఎస్ కంప్యూటర్ సైన్స్కి అలాగే బీటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్కి ఏమైనా తేడా ఉందండి మూడు సంవత్సరాలుగా వస్తున్న ప్రశ్న ఇదేనండి బీటెక్ సిఎస్సి చదువుకున్న విద్యార్థి ఒక టెక్నికల్ టూల్ ఆపరేటర్ అవుతాడండి వాళ్ళకి ఎంట్రీ లెవెల్ జాబ్స్ వస్తాయండి సిస్టమ్ అడ్మిన్లో డేటా ఎంట్రీలో ఎంట్రీ లెవెల్ జాబ్స్ వస్తాయి అదే బిఎస్ కంప్యూటర్స్లో మీకు ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నట్టు బికాజ్ ఇట్ ఈస్ ఎ మల్టీ డిసిప్లినరీ కోర్స్ అండ్ అండ్ ఇంటర్ డిసిప్లినరీ కోర్స్ వాళ్ళకు వీళ్ళకన్నా నాలెడ్జ్లో కెపబిలిటీలో లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్లో ఎక్కువ నాలెడ్జ్ ఉంటుందండి అందుకే ఒక బిఎస్ కంప్యూటర్ సైన్స్ చదువుకున్న విద్యార్థి ఒక కార్పొరేట్ ల్యాడర్లో నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉద్యోగాలు పొందుతాడండి టీమ్ లీడ్ పొజిషన్స్కి వెళ్తారు వెన్ కంపేర్ టు ఏ బీటెక్ సిఎస్సి విద్యార్థి ఓకే రామకృష్ణ గారు ఇప్పుడు బిఎస్ కంప్యూటర్ సైన్స్కి సంబంధించి అంటే ఒక విశ్వ విశ్వానిలోనైనా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇంకెక్కడైనా ఉందా ఉన్నత విద్యా సంస్థలైన ఐసర్ తిరుపతిలో ఉందండి అది కాకుండా మన రెండు తెలుగు రాష్ట్రాలలో అఫిలియేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఎనీ యూనివర్సిటీ అఫిలియేట్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో బిఎస్ ఎంఎస్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఫోర్ ప్లస్ వన్ ఇయర్ కోర్స్ రన్ చేస్తున్న ఏకైక విద్యా సంస్థ అండి పాయింట్ నోట్ చేసుకోవాలండి ఏకైక విద్యా సంస్థ విశ్వ విశ్వాని అండి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో కూడా విశ్వ విశ్వాన్ ఈజ్ ద ఓన్లీ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఇన్ ఆర్ బోత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ తెలంగాణ టు ఆఫర్ బిఎస్ కంప్యూటర్ సైన్స్ ఫోర్ ఇయర్ కోర్స్ అండి ఓకే అలాగే బిఎస్ కంప్యూటర్ సైన్స్ చేసే విశ్వ విశ్వాని విద్యార్థులకు సంబంధించి అంటే మీ యొక్క ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వైజ్ కావచ్చు ల్యాబ్స్ కావచ్చు క్లాస్ రూమ్స్ విషయానికి వస్తే ఏం చెప్తారు ఇంత ప్రతిష్టాత్మకమైన కోర్స్ రన్ చేయడానికండి మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు ఫ్యాకల్టీ టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ ఆఫ్ ద సాఫ్ట్వేర్ ఆఫ్ అన్ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అండి అదే హార్డ్వేర్ వచ్చేసి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండి ఇప్పుడు ఇంత మంచి కోర్స్ రన్ చేయడానికి యూ షుడ్ హ్యావ్ టెక్ ఎనేబుల్డ్ క్లాస్ రూమ్స్ అండి విశ్వ విశ్వానిలో క్లాస్ రూమ్లో బ్లాక్ బోర్డ్ చాక్ పీస్ టీచింగ్ ఉండదండి our teaching happens on interactive panel 86 inches interactive panel the interactive panel ante mana smartphone chese panullo 100 retlu ekku chestundandi oh whatever a faculty member interactive panel use cheskun teach chesthe aa panel lo teach chesina subject anta matter anta immediate ga mana pillallo emails ki transfer cheyachandi okay that is the beauty of a క్లాస్ రూమ్ అట్ విశ్వ విశ్వాన్ని మళ్ళా మనకు కావాల్సింది ల్యాబొరేటరీస్ అండి కంప్యూటర్ ల్యాబ్స్ వీ హ్యావ్ బ్యూటిఫుల్ కంప్యూటర్ ల్యాబ్స్ విత్ హైలీ కన్ఫిగర్డ్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయండి లైబ్రరీ అండి బోత్ ఫిజికల్ లైబ్రరీ అండ్ డిజిటల్ లైబ్రరీ అండి విశ్వ విశ్వాన్ని హ్యాస్ గాట్ ఏ 
బిగ్గెస్ట్ అండ్ లార్జెస్ట్ సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ అండ్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ లైబ్రరీ ఇన్ ట్విన్ సిటీస్ అండి ఓకే మన ఇండియా హైదరాబాద్లో ఐఎస్బి తర్వాత ద బెస్ట్ లైబ్రరీ ఎక్కడ ఉంది అంటే విశ్వ విశ్వాలయంలో ఉంది క్లాస్ రూమ్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము ల్యాబ్స్ గురించి మాట్లాడుకున్నాము లైబ్రరీ గురించి మాట్లాడుకున్నాం క్యాంపస్ ఎన్విరాన్మెంట్ అండి ఈ కోర్సెస్ అన్నీ మూసపద్ధతి టీచింగ్లో సక్సెస్ కావండి ఎక్స్పీరియన్షియల్ లెర్నింగ్ కావాలి స్టూడెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయాలి ఈ కోర్స్ని ఓకే ఒక ఎంఎస్సి మ్యాథమెటిక్స్ ఉందండి ఇట్ కెన్ బి టాట్ ఇన్ ఏ క్లాస్ రూమ్ అండ్ యూ కెన్ లెర్న్ బట్ ఇంత మేనేజ్మెంట్ ఓరియంటేషన్ అండ్ కంప్యూటర్ ఓరియంటేషన్ ఉన్న పేపర్స్కి ఎక్స్పీరియన్షియల్ లెర్నింగ్ ఉండాలి యాక్టివిటీ బేస్డ్ లెర్నింగ్ ఉండాలి సో దానికి మనకు కావాల్సింది గుడ్ క్యాంపస్ ఎన్విరాన్మెంట్ విశ్వ విశ్వాన్ ఈజ్ ఎ ఫిఫ్టీన్ ఎకర్ లష్ గ్రీన్ క్యాంపస్ అండి ఓకే సో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద లెర్నింగ్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ ఎ క్లాస్ రూమ్ రెస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ హ్యాపెన్స్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్ రూమ్ సో పిల్లడు ల్యాబ్లో నేర్చుకుంటాడు లైబ్రరీలో నేర్చుకుంటాడు క్యాంటీన్లో నేర్చుకుంటాడు వరండాలో నేర్చుకుంటాడు లాన్స్లో నేర్చుకుంటాడు అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్ లెర్నింగ్ కావాలంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ ఎ బ్యూటిఫుల్ క్యాంపస్ అండి మీరు విశ్వ విశ్వానికి వస్తే అండ్ పేరెంట్స్ చెప్తా ఉంటారండి దే గెట్ ఎ ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఎ ఫారిన్ యూనివర్సిటీ అనుభూతి వస్తుందండి విశ్వ విశ్వాని క్యాంపస్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వైజ్ ఫారిన్ యూనివర్సిటీస్లో ఎలా అయితే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉంటుందో విశ్వ విశ్వాని ఎలా ఉంటుందండి ఓకే ఈ బిఎస్ కంప్యూటర్ సైన్స్కి సంబంధించి అంటే మీరు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నుంచి స్టార్ట్ చేశారు అవును సుమారుగా ఎంతమంది అడ్మిషన్స్ పొందారు అలాగే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అడ్మిషన్స్ పొందిన వారికి మీరు ఎలాంటి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కల్పిస్తున్నారు అలాగే హాస్టల్ వైజ్ వాళ్ళకి ఎలాంటి సదుపాయాలు కల్పిస్తున్నారు ట్వంటీ వన్లో మా ఇంటేక్ వచ్చేసి టూ హండ్రెడ్ అండి ట్వంటీ టూలో ద ఇంటేక్ ఈజ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండి సో అన్ని సీట్స్ ఫిల్అప్ అయిపోయాయండి మనకి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్ నుంచి పిల్లలు అడ్మిషన్స్ తీసుకున్నారండి అవుట్ స్టేషన్ పిల్లలు మన ఇన్ స్టేషన్ పిల్లలు మనకు నిష్పత్తిలో చూసుకుంటే అండి సెవెంటీ థర్టీ పర్సెంట్ ఉన్నారండి సెవెంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ కమ్ ఇన్ దట్ డే స్కాలర్ మోడ్ రోజు వచ్చి వెళ్తూ ఉంటారు వాళ్ళకి థర్టీ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ రూట్స్లో మన ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఫెసిలిటీ ఉన్నదండి మనకి ఇఫ్ యూ టేక్ మనకు ఈస్ట్లో బోడుప్పల్ ఉప్పల్ నుంచి బస్సెస్ ఉన్నాయండి వనస్థలిపురం నుంచి బస్సెస్ ఉన్నాయండి తుర్క ఎంజాల్ ఇబ్రహీంపట్నంలో అక్కడి నుంచి బస్సెస్ ఉన్నాయండి మనం వెస్ట్లోకి వెళ్తే గచ్చిబౌలి హైటెక్ సిటీ బిహెచ్ఈఎల్ కొండాపూర్ మాదాపూర్ ఆరాంఘఢ్ శంషాబాద్ అన్ని రూట్స్లలో క్యాంపస్కి బస్సెస్ ఉన్నాయండి అండ్ the beautiful uh, part of the transportation is that they are gps tracked and mm. so parent ki gaani student eppudu bus ostundi eppudu veltunnadu eppudu uh, evening enni gantla varaku ostunnadu mm. they are, can be tracked on the bus facilities gps tracking lo buses untayandi okay and 30% of the admissions happen in the hostel mode and okay so hostel services in vishwa vishwani mm. are operated by one company called stanza living okay stanza living is one of the leading hostel service provider in the country so wala food kaani avandi wala infrastructure kaani avandi wala bed host tables anni chaala top class lo untayandi and they are giving a good homely atmosphere at hostels and okay. so 30% of admissions happen in the hostel mode and 70% in the డే స్కాలర్ మోడ్ వాళ్ళకి ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కానీ హాస్టల్స్ కానీ వెల్ ఎక్విప్డ్ అండి బిఎస్ కంప్యూటర్ సైన్స్కి సంబంధించి అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ ఎలా ఉంటుంది అలాగే తీసుకున్న వాళ్ళకి మెరిట్ మీద ఏమైనా స్కాలర్షిప్స్ ఇస్తున్నారంటే మీ మాటలు ఏం చెప్తారు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్లో వచ్చేసండి టు చూస్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్టూడెంట్ మేము రెండు ప్రాసెస్లో పెట్టామండి స్టూడెంట్ ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే మన ఆన్లైన్లో అప్లికేషన్ ఫిల్అప్ చేస్తే వీ కండక్ట్ అన్ ఆన్లైన్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ పిల్లవాడికి ఆన్లైన్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ కండక్ట్ చేస్తాం బికాస్ దిస్ కోర్స్లో అన్ని స్ట్రీమ్స్ వాళ్ళు వస్తారు ఎంపీసీ బైపీసీ సిఈసీ ఎంఈసీ వాళ్ళు వాళ్ళలో బిఎస్ కంప్యూటర్ సైన్స్ చేయగలిగే యాప్టిట్యూడ్ ఉందా లేదా చెక్ చేస్తామండి అండ్ నెక్స్ట్ లెవెల్లో వచ్చేసండి పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్కి ఇస్తామండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వెయిటేజ్ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూలో మా సైకాలజీ సైకోమెట్రిక్ టెస్ట్లు ప్రకారంగా సైకాలజికల్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతూ ఆ స్టూడెంట్ ఈ కోర్స్కి ఎలా స్టూ సూట్ అవుతాడు ఈ స్టూడెంట్స్లో ఉన్న వీక్నెసెస్ ఏంటి ఈ స్టూడెంట్లో ఉన్న స్ట్రెంగ్త్ ఏంటి 
అడ్మిషన్ టైంలోనే నేను అనలైజ్ చేసి ఇఫ్ ద స్టూడెంట్ ఈజ్ అడ్మిటెడ్ నేను అకాడమిక్ డిపార్ట్మెంట్ వాడికి ఈ ఎక్స్వైజెడ్ స్టూడెంట్ ఇందులో స్ట్రా స్ట్రాంగ్ ఉన్నాడు ఇందులో వీక్ ఉన్నాడు ఇక్కడి నుంచి తీసుకెళ్ళండి సో అడ్మిషన్ ప్రాసెస్లో ఆన్లైన్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్తో పాటు పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ చాలా ఇంపార్టెంట్ చేస్తామండి సో దట్ వీ గెట్ గుడ్ స్టూడెంట్ మనకి ఎలా అంటే సార్ రైట్ కోర్సులో రాంగ్ స్టూడెంట్ ఉండకూడదు రాంగ్ కోర్సులో రైట్ స్టూడెంట్ ఉండకూడదు టు గెట్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్టూడెంట్స్ వీ ప్రా ఫాలో ఆన్లైన్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ ఫాలోడ్ బై ఇంటర్వ్యూ సో ఆన్లైన్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ రిజి రిజిస్టర్ చేసుకోవాల్సిన స్టూడెంట్స్ మా వెబ్సైట్ అండి విశ్వ విశ్వాని డాట్ ఏసీ డాట్ ఐఎన్ ఐ రిపీట్ వన్స్ అగైన్ విశ్వ విశ్వాని డాట్ ఏసీ డాట్ ఐఎన్ ఆ వెబ్సైట్లో రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చండి రిజిస్టర్ చేసుకున్నాక వీల్ కండక్ట్ అండ్ ఆన్లైన్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్ ఫాలోడ్ బై పర్సనల్ ఇంటర్వ్యూ అండ్ మీరు ఇంకో క్వశ్చన్ అడిగారు మెరిట్ స్కాలర్షిప్స్ గురించి సో మంచిగా చదువుకున్న విద్యార్థికి ఎనివేస్ మనం హానర్ చేయాలండి సో మన స్కాలర్షిప్స్లో అండి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అప్ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ వేవర్ ఆన్ ద ట్యూషన్ ఫీజ్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ హు ఆర్ క్రాసింగ్ నైంటీ ఫైవ్ అబౌవ్ ఇన్ ఇంటర్మీడియట్ ఎడ్యుకేషన్ సో ఎయిటీ ఫైవ్ అబౌవ్ వాళ్ళకి ఫార్టీ పర్సెంట్ ఉందండి సెవెంటీ ఫైవ్ అబౌవ్ వాళ్ళకి థర్టీ పర్సెంట్ ఉందండి సో మెరిట్ స్కాలర్షిప్స్ అఫోర్డ్ ఆర్ అఫోర్డ్ అప్ టు హైయెస్ట్ పర్సంటేజ్ ఇస్ ఫిఫ్టీ అండి సో ఇంటర్మీడియట్లో మంచిగా చదువుకున్న విద్యార్థులకు ఫీజులో కన్సెషన్స్ ఉంటాయండి ఓకే అండి అలాగే మీ కాలేజ్ ఎక్కడ ఉంది అలాగే మీకు ఏమైనా బ్రాంచెస్ ఉన్నాయా విశ్వ విశ్వాని కాలేజ్ ఈజ్ లొకేటెడ్ మనము రాజీవ్ రహదారి సికింద్రాబాద్ నుంచి జూబ్లీ బస్ స్టేషన్ నుండి టువర్డ్స్ సిద్దిపేట్ హైవే కరీంనగర్ హైవే వీఆర్ లొకేటెడ్ అట్ తూంకుంట షామీర్పేట్ రోడ్ నియర్ షామీర్పేట్ దట్ ఈస్ ఓన్లీ వన్ క్యాంపస్ ఇన్ ఎంటైర్ తెలుగు టూ స్టేట్స్ అండి విశ్వ విశ్వానికి ఒకే ఒక క్యాంపస్ ఉందండి తుమ్కుంట నియర్ షామీర్పేట్ హైదరాబాద్లో ఉందండి మాకు ఒక సిటీ ఆఫీస్ వచ్చేసండి వీ హ్యావ్ ఎ సిటీ ఆఫీస్ ఇన్ హిమాయత్ నగర్ అది సిటీ కన్వీనియన్స్ ఆఫీస్ ఫర్ ద పేరెంట్స్ టు గెట్ డీటెయిల్స్ అబౌట్ ద అడ్మిషన్స్ అండి అది లిబర్టీ స్టాన్జా బిల్డింగ్లో ఉందండి నియర్ టీటీడీ కళ్యాణ మండపం ఇది రెండు వేల ఇరవై ఒకటిలో ప్రవేశపెట్టారు బిఎస్ కంప్యూటర్ సైన్స్ విశ్వ విశ్వానిలో దీని తరహా ఏమైనా కొత్త కోర్స్ ఏమైనా ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉందా విద్యార్థుల కోసం టూ థౌజండ్ ట్వంటీ త్రీలో వీఆర్ లాంచింగ్ వన్ కోర్స్ ఫోర్ ఇయర్ కోర్స్ అండి బిఎస్ ఫైనాన్షియల్ అనాలిటిక్స్ ఓకే బిఎస్ ఫైనాన్షియల్ అనాలిటిక్స్ కోర్స్ అంటే ఏంటి సో మీరు ఆతృతగా చూస్తున్నారు మనకి హైదరాబాద్లో వీ హ్యావ్ వన్ ఆఫ్ ద బిగ్గెస్ట్ ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ ఇండియా నానకరామ్ కూడా గచ్చిబౌలి దగ్గర అండి ఫైనాన్షియల్ డిస్ట్రిక్ట్స్లో ఏమవుతుంది ప్రపంచంలో ఉన్న బ్యాంకింగ్ అండ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ నాన్ ఫైనాన్స్ నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్స్ కంపెనీస్ కానివ్వండి బ్యాంకింగ్ కంపెనీస్ కావండి వాళ్ళ అందరి ఆపరేషన్స్ మన హైదరాబాద్లో జరుగుతాయండి సో ఆల్ దీస్ కంపెనీస్ హ్యావ్ హ్యూజ్ రిక్వైర్మెంట్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ విత్ ఫైనాన్షియల్ అనాలిటిక్స్ నాలెడ్జ్ ఓకే సో వాళ్ళకి అడ్రస్ చేస్తూ వాళ్ళకి మ్యాన్ పవర్ రిక్వైర్మెంట్ చాలా ఉంటుందండి దానికి ఈ ఫైనాన్షియల్ అనాలిటిక్స్ ప్రోగ్రామ్ మనం ఈ సంవత్సరంలో లాంచ్ చేస్తున్నామండి దీనికి అర్హతలో ఎంఈసి విద్యార్థి ఎం సిఈసి విద్యార్థి ఎంపీసీ విద్యార్థి అందరూ అర్హులండి ఈ ఫైనాన్షియల్ అనాలిటిక్స్ ప్రోగ్రామ్కి ఓకే థ్యాంక్ యూ శ్రీరామకృష్ణ గారు విశ్వ విశ్వానిలో బిఎస్ కంప్యూటర్ సైన్స్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నుంచి అప్రహితంగా కొనసాగిస్తున్నారు ఆ కోర్సుని అలాగే ఆ కోర్స్ చేస్తే విద్యార్థులకు ఎలాంటి భవిష్యత్తు ఉంటుందో కూడా చాలా చక్కగా వివరించారు థ్యాంక్ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ చూసారు ఇది వాళ్ళ కెరీర్ ప్లస్ చూస్తూనే ఉ